llegamos a Cartago Nova en tan solo siete días. Sí, mi general. Ha sido un largo de la Nacó. Los hombres están cansados y se merecen un buen esfuerzo. Querido amigo Cayo Mucio, el descanso tendrá que esperar. ¿Sabes que el Senado no hubiera declarado la guerra si no hubiera sido por el apoyo de sus legiones? Con lo que le darás la oportunidad de defender con honor a Roma al comienzo del alba. Pero, general, muy precipitado. No sigas, Cayo, está decidido. Avisa a tus hombres y que se preparen para cubrir la retaguardia. Mañana nos espera una larga y dura jornada. Y necesito de vuestro valor y experiencia para respaldar el apoyo a las murallas. Porque Cayo Mucio, todo está decidido. La batalla será dura y difícil. Es hora de que roguemos a nuestros dioses. Veo. ¿Cuál es el estado de los hombres? Los hombres están preparados para el combate. Su, su valor es grande, su pulso firme y están impacientes por entrar en batalla. Que los dioses nos sean favorables. Bien. Entonces... Que así sea y el nos proteja. Vayamos al templo. se dirige al templo de Belona, la diosa de la guerra. La religión en Roma tenía un sentido utilitario, estaba al servicio de los individuos y el Estado. Los dioses representaban fuerzas ocultas a los que había que invocar para que les fueran propicios. Los vaticinios, la adivinación, formaban parte importante de la vida y la religión. Cleia, una yori, Pacis et armorum, superisimis que de oro, árbitro, alato cuite de carpicite, la et de lira pulso, nítida fuoque la et de palaestra, moririti culte lingua, lo quente, lo Venimos a pedir el favor a los dioses del cielo, de la tierra y de los infiernos, a Júpiter, a Jano Quirino y a la mismísima Belona. Escuchen al pueblo de Roma, que intercedan por él y por su causa. por mis hombres ante Verona. Soy 
Marta la Siria, pitonisa de tierras lejanas, tan lejana que el sol apenas se esconde y es capaz de doblegar las piernas del más fuerte guerrero. Todos vosotros como feriales tenéis potestad para decidir una guerra justa o ratificar un tratado de paz, precisáis la ayuda de los dioses y deberéis invocarlos a través de un ritual. El ritual de la devotio de las almas. Seula, que te comienza el ritual y que los dioses nos protejan. Dispuesta a dar mi vida por la de mis hombres. Está bien. Gesto tan noble te honra a ti y a tus hombres. Presentaremos la devoción de las armas a la diosa Melona, diosa de la guerra. La devotio de las armas. Este era un acto oficial por el que un jefe militar ofrendaba y ofrecía un sacrificio de sangre por medio de una ceremonia solemne. A cambio de semejante oficio, sacrificio, solicitaba la victoria en la campaña venidera. Cuando se invocaba a los dioses, para solicitar una victoria, se sacrificaba un buey. Las Pelonari traerán a Marta la Siria la sangre del animal que ésta utilizará para realizar la invocación. Ahora es el momento en el que vamos a hacer la ofrenda a Belona. Nos desvelará ella qué ocurrirá mañana en la gran batalla de cartagineses y romanos. Antes de que comience la ceremonia, ordeno a los extraños e impuros que se alejen y a todos los presentes que guarden silencio. Hacedme llegar las ofrendas. En 
este fuego sagrado bañado en sangre, te ofrecemos, Verona, los presentes que inmortalizan nuestro espíritu romano. Acéptalos como yo acepto ser tu servidora. Una rama de roble. Símbolo de firmeza y marcialidad. Una vid. Símbolo de alegría y de unión. Y por último, el asta sanguínea. Marchada por la tierra y la sangre de nuestro enemigo y que de nuevo hoy purificamos como muestra de una guerra justa. Que este pueblo sagrado no deje de arder y sea foco destructor del enemigo del pueblo de Roma y sus aliados. Vuestros hombres serán los ejecutores. Transmitidle vosotras el espíritu de nuestra legión y rechazadle si no cumplen el campo de batalla. Y ahora, comandante, arroja tu espada al suelo y el pie sobre ella pronuncia una a una las palabras rituales de la devoción. Perdona, Marte, Dios es infernal. Dios está con cuya potestad. Estamos nosotros y los enemigos del pueblo de Roma. Os pido y consigo que concedáis a mis hombres el valor y la fuerza para ganar con honor la batalla de mañana. Os pido una batalla justa y que el enemigo sea digno de morir bajo el filo de nuestras espadas. Madre de guerreros, hermana de Marte, símbolo de batallas insignia de victoria. Yo, Marta de Asiria, me postro ante ti, poderosa madre, como tu servidora, para que hables. Dime qué clase de suerte depararás a tus guerreros aquí presentes en la batalla de mañana. Dime si aceptas el sacrificio que los extraordinarios te ofrecen a través de su comandante. Así, yo, Marta la Siria, portavoz de tus fervientes guerreros, te lo pido. Hablad, Belona. Hablad. Valeronzos guerreros, servidores del pueblo de Roma. Yo, Belona, diosa de la guerra, siendo invocada por Marta la Siria y por la humildad de vuestros santos, me muestro ante vosotros por única vez para desvelar el designio de los dioses. He escuchado vuestra petición. Y he visto la barbarie por parte de los ejércitos cantafileses y no puede quedar impune. También he visto el odio y la humillación que el enemigo le profesa al pueblo de Cartago. Sus altas murallas 
Y el poderío de su ejército y paciente os espera para someteros y aniquilaros. Caballo bucio estébola, morirás en combate, te arrojarás frente al enemigo, sembrando de terror, confusión y miedo sus filas, y tu sangre se mezclará con la de los bárbaros que se unirán a ti en este sacrificio de muerte. A cambio de tan valeroso acto, os concederé la victoria. Mañana venceréis al enemigo. Los cartagineses conocerán la grandeza de Roma. Y para que el ejército, las legiones aliadas y todo el pueblo de Roma gocen de lo que he dicho, satisfacer vuestra hambre y vuestra sed hasta que brille en el horizonte de la luz de un nuevo sol.
Thank you.